ஹாய் வெரி குட் மார்னிங் டுடே டிஸ்கஸ் எப்போ டாபிக் ஃபார் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் போன ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் நம்ம டோக்கனை பற்றி பார்த்துருந்தோம் டோக்கனில் என்னென்ன டைப் இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துருந்தோம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வடிவ மீனிங் ஆஃப் டோக்கன் அப்படின்னா டோக்கன் இஸ் ஏ ஸ்மாலஸ்ட் இண்டிவிஜுவல் யூனிட் இன் ஏ ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம் அதுக்கீழே என்னென்ன டைப் அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம் அந்த டைப்பில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் வந்து அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டரை பற்றி அதாவது ஆப்ரேட்டரில் த்ரீ டைப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அதை த்ரீ டைப் பார்த்துருக்கோம் என்னென்ன டைப் அப்படின்னா அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர் பார்த்துருக்கோம் ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர் பார்த்துருக்கோம் லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டரை பற்றி பார்த்துருக்கோம் சார் பேசிக்காகவே ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் ஆப்ரேட்டர் ஆக சிம்பிள் யூஸ் டு பர்ஃபார்ம் த சம் ஸ்பெசிஃபிக் டாஸ்க் அப்படின்ற விஷயம் நம்ம போன ப்ரீவியஸ் டாஸ்க்லேயே பார்த்துருந்தோம் சார் ஒரு ஆக்ஷன் வந்து கம்ப்ளீட்டட் ஆகணும் சார் அப்படின்னா நமக்கு ஆப்ரேட்டர் வந்து நெசசரியான ஒரு விஷயம் அது அடிஷனாக இருந்தாலும் சரி சப்ராக்ஷனாக இருந்தாலும் சரி லைக் தட் வேறு கால்குலேஷனாக இருந்தாலும் சரி அப்போ ஆப்ரேட்டர் அப்படின்றது எதுக்கு சார் அப்படின்னா ஒரு ஆப்ரேஷனை பர்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறதுக்கான ஒரு டூல் தான் என்ன சார் அப்படின்னா ஆப்ரேட்டர்ஸ் ரைட் அதில் அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்னால் என்ன அதே மாதிரி கம்பேரிட்டிவ் ஆப்ரேட்டர்னா என்ன லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்னா என்ன அப்படின்றது வந்து பார்த்துருந்தோம் ரைட் இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் என்ன சார் அப்படின்னா அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் சார் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர்னா என்ன சார் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கவனிங்க ஃபஸ்ட் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் இப்போ அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டரை பற்றி போன டைம் நம்ம லெவன்த்துலேயே பார்த்தோம் அதே கண்டென்ட் தான் த ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் சிம்பிளிஃபைட் டு ஹோல்ட் த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ஆஃப் வேரியபிள் த நேம் இஸ் கால் த அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஈக்குவல்ட்டுக்கு என்ன சார் பேருனா அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னு பேர் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் என்ன சார் பண்ணுனா ரைட் சைடு என்ன வேலைஸ் இருக்கோ அந்த வேலைஸை எடுத்து லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய வேரியபிளை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க நமக்கு வந்து அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் வந்து யூஸ் ஆகுது இப்போ சிஇக்கு வேலைஸ் வந்து நான் சிக்ஸ் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் இந்த சிஇக்குள்ளார சிக்ஸ்ன்ற வேலைஸ் எடுத்து ஹோல்டு பண்ணி வைக்க இந்த அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் வந்து யூஸ் ஆகுது ஸோ இந்த ஈக்குவல்ட்டுக்கு தான் என்ன சார் பேர்னா அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் ஈக்குவல் டி சி அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் த ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் சிம்பிளி வேர் டு ஹோல்டு த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ஆஃப் வேரியபிள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னா என்னன்றது ஒரு பேசிக் ஐடியா நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு ரைட்பா இப்போ நம்ம புக்குக்குள்ளார அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் பற்றி இந்த கண்டென்ட் வந்து என்ன கொடுத்துருக்கா அப்படின்றது வந்து பார்க்கலாம் ரைட் கவனி இந்த பைத்தான் ஈக்குவல் டி சிஎஸ் சிம்பிள் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் அசைன் த வேல்யூ ஆஃப் வேரியபிள் ஒரு வேரியபிளுக்குள்ளார வேலைஸ் அசைன் பண்ணிக்க நமக்கு அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் வந்து யூஸ் ஆகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவர் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கா பாருங்க ஏவுக்கு வேலைஸ் வந்து ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பிக்கு வேலைஸ் வந்து டென் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அசைந்த வேல்யூ ஆஃப் A and the B because of two assignment statement that can be given as அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அதாவது ஏ பி அப்படின்ற ரெண்டு வேரியபிள் இருக்கு ரெண்டு வேரியபிளுக்கு வேலைஸ் நம்ம அசைன் பண்ணணும் அப்ப இந்த ரெண்டு வேரியபிளுக்கு வேலைஸ் அசைன் பண்றது எப்படி சார் பண்ணலாம் அப்படின்னா சார் அவனே எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஏ கமா பி ஈக்குவல் டு அதர்வைஸ் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் ஃபைவ் கமா டென் அப்படின்ற ரெண்டு வேலைஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்ப ஏவுக்கு வேலைஸ் என்ன சார் அண்ணா ஃபைவ் பிக்கு வேலைஸ் என்ன சார் அப்படின்னா டென் ரைட் இப்போ நம்மளுடைய பைத்தானுக்குள்ளார என்னென்ன அசைன்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அதாவது அவன் காம்பவுண்ட் ஆப்ரேட்டர் அதர்வைஸ் வந்து அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு கீழே வந்து ஆப்ரேட்டர் வந்து லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஈக்குவல் டு இன்ட் ஈக்குவல் டு டிவைட் ஈக்குவல் டு மார்லோ டிவைட் ஈக்குவல் டு அப்படின்றதெல்லாம் கொடுத்துருக்கான் அதுக்கப்புறம் பவர் கொடுத்துருக்கான் ஃப்ளோர் டிவிஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ரைட் ஓகே சார் இது எல்லாமே வந்து அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டோம் இதில் பாருங்கள் ஒவ்வொரு சிம்பிளோடைய சிம்பிள் கூடையும் காம்பினேஷனில் என்ன சார் இருக்குன்னா ஈக்குவல் டு சிம்பிள் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே சார் இப்போ அசைன்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து பார்த்தாச்சு சார் அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்கள் சார் நான் நம்மளுடைய புக்குலேயே கீழே பார்த்தீங்கன்னா அசைன்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து லைனாக கொடுத்துருப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பாருங்கள் அசைன்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு என்ன கொடுத்துருக்கா அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் அஷ்யூம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பிகினிங்கு அதாவது அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டரை யூஸ் பண்ணி எக்ஸுக்கு ஒரு வேலைஸ் அசைன் பண்ணியிருக்காங்க என்ன வேலைஸ் அசைன் பண்ணியிருக்கான் டென்ன்ற வேலைஸ் வந்து அசைன் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து கீழே பாருங்கள் B ஈக்குவல் டு கம்ப்யூட்டர்
x equal to x plus 20 அப்படி எழுதலாம் இப்போ x க்கு ஆல்ரெடி நமக்கு வேல்யூஸ் வந்து தெரியும் x க்கு என்ன வேல்யூஸ் கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க மேல நமக்கு வேல்யூஸ் வந்து கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க x 10 அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க அப்ப x க்கு வேல்யூஸ் நமக்கு தெரியும் அப்ப x க்கு வேல்யூஸ் என்ன 10 டென் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி என்ன சார் அப்படின்னா தேர்ட்டி அப்போ எக்ஸுக்குள்ளார என்ன வேலை ஸ்டோர் ஆகிருக்குன்னா தேர்ட்டின்ற வேலை வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அவ்வளோதான் இப்போ விஷயம் இதே மாதிரி தான் அது சப்ராக்ஷனாக இருந்தாலும் சரி இல்லை இன்ட்டாக இருந்தாலும் சரி நான் இன்ட்டுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ எக்ஸுக்கு வேலைஸ் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடியே பாருங்கள் எக்ஸு இன்ட்டு ஃபைவ் அப்படின்னு இருக்குது இது எப்படி எழுதலாம் சார் அப்படின்னா எக்ஸு ஈக்குவல் டு எக்ஸு இன்ட்டு ஃபைவ் அப்படின்னு எழுதலாம் இது எப்படி கன்வெர்ட் ஆகணும் அதே மாதிரி தான் எக்ஸுக்கு வேலைஸ் நமக்கு தெரியும் எக்ஸுக்கு வேலைஸ் என்ன டென்னு டென்னு இன்ட்டு ஃபைவ் என்னாச்சு ஃபிஃப்டி அப்படி ரைட் கவனிப்பா இந்த இடத்துல எக்ஸுக்கு வேலைஸ் என்ன எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பாரு இந்த இடத்துல எக்ஸுக்கு வேலைஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு எடுத்திருக்காங்க இப்போ எக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி எழுதலாம்னா முன்னாடி சொன்ன மாதிரி எக்ஸு எக்ஸு ஈக்குவல் டு எக்ஸு பவர் ஆஃப் அதாவது இன்ட்டு அப்படின்னு இருக்குது இந்த இடத்துல இது எப்படி சார் எழுதணும் அப்படின்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸு பவர் ஆஃப் ஃபைவ் அப்படின்னு எழுதணும் சார் இப்போ பவர் இல்லை இன்ட்டு அப்போ எக்ஸுக்கு வேலைஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் என்ன சார் அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு வந்துருக்கு இதே மாதிரி தான்ப்பா மற்ற எல்லா கால்குலேஷனும் இதே மாதிரியான எக்ஸிபிஷன் தான் கொடுத்துருக்கான் ரைட் அதுக்கப்புறம் ஃப்ளோர் டிவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ளோர் டிவிஷனும் நமக்கு இதே மாதிரி தான் ஃப்ளோர் டிவிஷனுக்கு பாரு எக்ஸுக்கான வேலைஸ் என்ன கொடுத்துருக்கான் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்கானா ரைட் இது ஆர்டினரி டிவிஷன் மாதிரி தான் ஃப்ளோர் டிவிஷன் டிவைட் பை டூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு வந்திருக்கும் இதை தான் நமக்கு ரிசல்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க கீழே கொடுத்துருப்பான் இதில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க என்ன கொடுத்துருக்கா அப்படின்னா எக்ஸு எக்ஸுக்கு வேலைஸ் என்ன சார்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எடுத்திருக்காங்க ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதாவது ஃப்ளோர் டிவிஷன் ஆஃப் டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க இது ஆர்டினரி டிவிஷன் எப்படி எழுதலாம்னா x ஈக்குவல் டு அதாவது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டிவைட் பை டூ அப்படின்னு எழுதலாம் இந்த எக்ஸுக்கு வேலைஸ் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவை டூவால் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா சிக்ஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு வந்திருக்குப்பா தட்ஸ் அல் அவர் தான் அந்த கண்டெக்ட் ரைட் இதை பார்த்துக்க இதே மாதிரி எக்ஸ்பிரஷன் வந்து கீழேயும் கொடுத்துருப்பான் கவனி கீழே பாரு மாடலோ டிவைடுக்கும் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி பவருக்கும் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ளோர் டிவிஷனுக்கும் கொடுத்துருக்காங்க ரைட் கவனிப்பா ஆல்ரெடி இது எல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் டிவிஷன் அப்படின்னாவே அதாவது வந்து டிவிஷனுக்கும் மாடலோ டிவிஷனுக்கும் மாடலோ டிவைடுக்கும் நமக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டு மாடலோ டிவைடை யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம ஆன்சர் வந்து ரிமைண்டரை வந்து எடுத்துக்கணும் இப்போ அவன் எக்ஸுக்கு என்ன வேலைஸ் எடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு இருக்குது நம்ம ஏன்னா மாடலோ டிவைடு போடும்பொழுது என்னவாக எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா ஒன்லி ஹோல் நம்பர் மட்டும் தான் எடுத்துக்கணும் அப்போ நான் எக்ஸுக்கு வேலைஸ் என்ன எடுத்துக்கிறேன்னா சிக்ஸ் டூன்னு எடுத்துக்கிறேன் மாடலோ டிவைட் டிவைட் பை த்ரீனு கொடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ரிமைண்டர் என்ன சார் வருதுன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வருது இந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் இங்கே ஆன்சராக போட்டிருக்காம்பா தட் சார் இதுதான் மாடலோ டிவைடு இந்த டபுள் இன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா டபுள் இன்ட்டுக்கு பேர் பவர் அப்படின்னு பேர் இதில் கொடுத்துருக்காங்க பாரு ஃபோர் ஃபார்ம் கொடுத்த எக்ஸ்பனேஷன் அதாவது வந்து பவரில் வந்து கொடுக்கணும் கால்குலேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த லாஸ்ட்டில் எக்ஸுக்கு என்ன வேலைஸ் வந்துச்சு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்துச்சா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பவர் ஆஃப் பவர் ஆஃப் டூன்னு போட்டோம் அப்படின்னா இங்கே சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அப்படின்னு வந்துருக்குப்பா இது தான் இங்கே ரிசல்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க ரைட் அதுக்கடுத்து ஆர்டினரி டிவிஷன் நம்ம டிவிஷன் சொன்ன மாதிரி ஏன் மாடலோ டிவைடுக்கு டிவிஷனுக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோம் இந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவை நம்ம அதாவது இந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஏன்னா எக்ஸுக்கு வேலைஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டிவிஷன் ஆஃப் த்ரீன்னு கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா என்ன வேலைஸ் வந்து அதாவது சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அப்படின்னு இருக்குது இதை டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு டூ பாயிண்ட் சம்திங் அப்படின்னு வந்திருக்கோம் நாம் கொடுத்துருக்கக்கூடிய நம்பர் வந்து ஹோல் நம்பர் அப்போ வரக்கூடிய ரிசல்ட் என்ன சார் அப்படின்னா நமக்கு டூன்னு வந்திருக்கும்பா அவ்வளோதான் இந்த எக்ஸிக்யூஷன் இதையே அப்படியே கீழே ப்ரோக்ராமாக கொடுத்துருப்பாங்க பாரு அந்த ப்ரோக்
பிரிண்ட்டுக்குள்ளார டபுள் கோட்டில் எக்ஸ் ஈக்குவல்ட்னு இருக்குது அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல்ட்ன்ற அவுட் புட்டு ஃபஸ்ட்டு அப்படியே பிரிண்ட் ஆகும் அதுக்கடுத்து எக்ஸ் எக்ஸுக்கான வேலை சென்ன கொடுத்தாங்க டென்னு கொடுத்தாங்களா அப்போ அவுட் புட் என்ன சார் வந்திருக்குன்னா இந்த இடத்துல டென் அப்படின்னு வந்திருக்கு தட்ஸ் அவ்வளோ தான்ப்பா அதே மாதிரி தான் இங்கே கீழே பார்ப்பா பிரிண்ட் ஆஃப் அதை பிரிண்ட்டுக்குள்ளார பிரிண்ட்டுக்குள்ளார த எக்ஸிஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அதே மாதிரி எக்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க த எக்ஸிஸ்னு ப்ரிண்ட் ஆகிட்டு டென் என்ற வேலைஸ் வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கு எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எக்ஸுக்கு வேலைஸ் என்ன ஆல்ரெடி டென்னு நமக்கு தெரியும் டென் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி என்னது தேர்ட்டி அப்போ எக்ஸுக்கு வேலைஸ் என்ன தேர்ட்டி இதில் பாரு டபுள் கோட்டில் த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஈஸ் அப்படின்னு இருக்குது டபுள் கோட்டில் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டு டபுள் கோட்டில் இருந்தால் அப்படியே ப்ரிண்ட் ஆகும் நமக்கு தெரியும் இங்கே ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு பார் அவுட் புட்டில் ரைட் எக்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸுக்கு வேலைஸ் என்ன தேர்ட்டி அதே மாதிரி தான்ப்பா நம்ம அடிஷன் போட்டிருந்தாங்க அதே மாதிரி தான் கீழே சப்ராக்ஷனு மல்டிப்ளிகேஷனு டிவிஷனு இது எல்லாமே வந்து பார்த்தோன்னா கீழே அப்படியே லைனாக வந்து கவர் ஆகுது இதை பார்த்துக்கோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் வந்து கண்டிஷனல் ஆப்ரேட்டர்ப்பா சார் கண்டிஷனல் ஆப்ரேட்டர்னா என்ன சார் அப்படின்னா டெர்னரி ஆப்ரேட்டர் இஸ் ஆல்சோ கார்ட் அஸ் ஏ கண்டிஷனல் ஆப்ரேட்டர் டெர்னரி ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னாலும் கண்டிஷனல் ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னாலும் ஒன்று தான் போன டைம் நம்ம லெவன்த்தில் சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் பார்த்தா அதே கண்டென்ட் தான் நம்ம டெர்னரி ஆப்ரேட்டர் கண்டிஷனல் ஆப்ரேட்டர் வந்து பார்த்துருப்போம் என்ன சார் பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம லெவன்த்தில் ஒன்ஸ் மோர் ரிவைன் பண்ணுங்க ரிவைன் பண்ணும் பொழுது அதாவது இதுக்கு பேர் டெர்னரி ஆப்ரேட்டர் அதர்வைஸ் வந்து கண்டிஷனல் ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னு நடத்திருப்போம் நடத்துனோமா அதில் பாரு ஏ கிரதன் பி அப்படின்னு நடத்திருப்போம் நடத்திட்டு இந்த இடத்துல ஒரு கொஷின் மார்க்கு ஏ நம்ம போன வருஷம் லெவன்த்தில் படிக்கும்போது யுனரி பைனரி டெர்னரி அப்படின்னு படித்தோம் இந்த டெர்னரி ஆப்ரேட்டர் அதாவது வந்து கண்டிஷ்னல் ஆப்ரேட்டர் அதர்வைஸ் வந்து டெர்னரி ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னு ஒன்று படித்தோம் இதே எக்ஸாம்பிள் தான் நான் சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் எழுதி போட்டிருப்பேன் இதில் நம்ம என்ன சொன்னோம் தம்பி இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ அப்படின்னா ஏவுக்கான வேலை செய்ய அசைன் ஆகும் சீல போய் அசைன் ஆகும் இன்கேஸ் இந்த கண்டிஷன் வந்து ஃபால்ஸ் அப்படின்னா வீக்கான வேலைஸ் வந்து சீல போய் அசைன் ஆகும் இப்போ பாரு நான் ஏவுக்கான வேலைஸ் வந்து நான் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு கொடுக்குறேன் வீக்கான வேலைஸ் வந்து பார்த்தோம்னா நான் சிக்ஸ்டின் கொடுக்குறேன் கண்டிஷன் ட்ரூவா ஃபால்ஸா கண்டிஷன் வந்து ஃபால்ஸு அப்போ ஃபால்ஸ் ஆகும்போது இந்த பீல் இருக்கக்கூடிய வேலை சீல போய் அசைன் ஆகும் வீக்கான வேலை சென்ன சிக்ஸ்டி இப்போ சீக்கு வேலை சென்ன சிக்ஸ்டி அப்போ பிரிண்ட்டுக்குள்ளார நீ சீனு கொடுத்துருந்தோம் அப்படின்னா அவுட் புட் என்ன சார் வந்துருக்குன்னா நமக்கு சிக்ஸ்டின்னு வந்திருக்கும் இதே மாதிரி தான் நம்ம பைத்தான்லேயும் பார்க்க போகிறோம் சார் கண்டிஷனல் ஆப்ரேட்டரில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இவங்க தீரியில் த டெர்னரி ஆப்ரேட்டர் இஸ் ஆல்சோ கார்ட் அஸ் ஏ கண்டிஷனல் ஆப்ரேட்டர் டெர்னரி ஆப்ரேட்டருக்கு வேறு நேம் என்ன சார் அப்படின்னா கண்டிஷனல் ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னு பேர் எவாலுவேட் சம்திங் பேஸ்ட் ஆன் த கண்டிஷன் பீங் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் இதில் என்ன சார் பண்ணுனா ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் ஆனால் செக் பண்ணி பார்க்கும் ட்ரூ அப்படின்னா ஒரு வேலைஸ் போய் ரீப்ளேஸ் ஆகும் ஃபால்ஸ் அப்படின்னா ஒரு வேலைஸ் போய் ரீப்ளேஸ் ஆகும் த டெஸ்ட் கண்டிஷன் சிங்கிள் லைன் ரீப்ளேசிங் த மல்டி லைன் ஹெல்ஸ் த மேக்கிங் கோட் த காம்பேக்ட் அதாவது கண்டிஷன் ட்ரூ அப்படின்னா ஒரு வேலைஸும் கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் அப்படின்னா ஒரு வேலைஸும் போய் ஸ்டோர் ஆகும் அது எப்படி ஸ்டோர் ஆகும் சார் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்கள் சார்னா கீழே அவனே ஒரு சின்டாக்ஸ் வித் எக்ஸாம்பிளோட சேர்த்து காமனாக மிங்கிள் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் வந்து சின்டாக்ஸ் பாருங்கள் வேரியபிள் நேமு ஆன் ட்ரூ அதாவது முன்னே கொடுத்த மாதிரி சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் கொஞ்சம் ஆப்போசிட்டு கண்டிஷன் வந்து இன்ஃப்ரண்ட் ஆப்பில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ அப்படின்னா இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ அப்படின்னா இந்த வேலிஸ் வேரியபிளில் போய் ஸ்டோர் ஆகும் இன்கே இந்த டெஸ்ட் கண்டிஷன் ஃபால்ஸ்னா ஃபால்ஸ் ஆனது இதில் போய் ஸ்டோர் ஆகும் ஓகேப்பா இப்போ பார்க்கலாமா எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இது நமக்கு தேவையில்லை இதெல்லாம் பார்த்தா கன்ஃபியூஸ் ஆகும் கவனிங்க இது நமக்கு வேண்டாம் நீங்கள் எதை பார்க்குறீங்கன்னா இன்ஃப்ரண்ட் ஆப்பில் முன்னாடி பாருங்கள் மினிமம் அப்படின்றது வேரியபிள் நேம் இந்த இடத்துல டெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அதாவது வந்து ஃபார்ட்டி நைன் லெஸ்ஸர் தென் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த எல்ஸ் போர்ஷனுக்கு எல்ஸு ஃபால்ஸில் வந்து பார்த்தோன்னா செவன்டி ட்ரூவில் வந்து பார்த்தோன்னா ஃபிஃப்டி இப்போ நமக்கு தெரியும் இது அதாவது வந்து இந்த இடத்துல கண்டிஷனை செக் பண்ணி பார்க்குது எந்த கண்டிஷனை செக் பண்ணி பார்க்குது இந்த கண்டிஷனை செக் பண்ணி பார்க்குது இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ அப்படின்னா அதாவது இந்த கண்டிஷனை செக் பண்ணி பார்க்குது இந்த கண்டிஷன் ட்ரூனா இந்த ஃபிஃப்டின்ற வேலைஸ் இந்த மின் அப்படின்ற வேரியபிளுக்குள்ளார ஸ்டோர் ஆகும் இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் அப்படின்னா செவன்டின் செவன்டின்ற வேலைஸ் வந்து இந்த மின்னுக்குள்ளார ஸ்டோர் ஆகும் ரைட்
பி கண வேலைஸ் மின்னில் போய் ஸ்டோர் ஆகும் பி கண வேலைஸ் என்ன பி கண வேலைஸ் வந்து டுவெண்ட்டி அந்த டுவெண்ட்டின்றது வந்து மின்னுக்குள்ளார ஸ்டோர் ஆகும் இப்போ பாரு நமக்கு கீழே ப்ரிண்ட் ஆஃப் குள்ளார ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க த மினிமம் ஆஃப் ஏ அண்ட் பி இஸ் அப்படின்னு டபுள் கோட்டில் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து அப்படியே ப்ரிண்ட் ஆகும் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டு இது வரைக்கும் அப்படியே ப்ரிண்ட் ஆகும் அதுக்கடுத்து மின்னு மின்னுக்கு அந்த வேலை சென்ன டுவெண்ட்டின்னு இருக்குது டுவெண்ட்டின்றது வந்து ப்ரிண்ட் ஆகும் இதுதான் அவுட் புட் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு இதுதான் டெர்னரி ஆப்ரேட்டர் அதர்வைஸ் வந்து கண்டிஷனல் ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னு பேருப்பா இதனால் ஒரு டைம் வந்து கிளாரிட்டியோடு பார்த்துக்க டூ மார்க் கொஷின் அதுக்கடுத்து டெலிமீட்டர்ஸ் நம்மளுடைய பைத்தானுக்குள்ளார டெலிமீட்டர் அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லைப்பா நம்ம எக்ஸ்பிரஷனில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய சிம்பிளுக்கு என்ன சார் பேருனா டெலிமீட்டர்ஸ் அப்படின்னு பேர் பைத்தானுக்குள்ளார என்னென்ன டைப்பான டெலிமீட்டர்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்றத அப்படியே பாக்ஸ் போட்டு லைனாக கொடுத்துருக்காங்க ஒரு கிளாஸ் நல்லா தெளிவாக திருப்பி பார்த்துக்கோ ஓகேவா இதில் வந்து பெராந்தீஸ் கொடுத்துருக்காங்க செட் பிராக்கெட் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி பார்த்தோன்னா கமா கோலன் ஃபுல் ஸ்டாஃபு இது எல்லாமே நம்மளுடைய பைத்தானுக்குள்ளார யூஸ் பண்ணக்கூடிய டெலிமீட்டர்ஸ் அந்த டெலிமீட்டர்ஸ்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் எந்தெந்த ஏரியாவில் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்றது பின்னாடி வரக்கூடிய ப்ரோக்ராமில் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ரைட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா லிட்ரல் சார் லிட்ரல் அப்படின்னா என்ன சார் லிட்ரல் ஈஸியாக ரா டேட்டா கிவன் இந்த வேரியபிள் ஆர் கான்ஸ்டன்ட் ஒன்றும் இல்லைப்பா லிட்ரல் என்றது ரொம்ப சிம்பிளாக என்னென்னா ஒரு வேரியபிளுக்கு அசைன் பண்ணக்கூடிய வேலியூஸுக்கு என்ன சார் பேருனா அந்த நேம் இஸ் கால் லிட்ரல்ஸ் அப்படின்னு பேர் வேரியபிளுக்கு அசைன் பண்ணக்கூடிய வேலியூஸ்னா என்ன சார் அப்படின்னா ஏ ஈக்குவல் டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஏ ஈக்குவல் டு டென்னு கொடுக்குறோம் B ஈக்குவல் டு எஸ்விபி அப்படின்னு கொடுக்குறோம் இப்போ டென்னுன்றது எஸ்விபின்றது டேட்டா இந்த டேட்டாவுக்கு என்ன சார் பேர் அப்படின்னா த நேம் இஸ் கால் த லிட்ரல் த ஏவுக்கும் பிக்கு என்ன சார் பேருனா த நேம் இஸ் கால் த வேரியபிள் இப்போ வேரியபிளுக்கு அசைன் பண்ணக்கூடிய வேலியூஸுக்கு என்ன சார் பேருனா த நேம் இஸ் கால் த லிட்ரல் தர் இஸ் த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் லிட்ரல் யூஸ் ஃபார் த பைத்தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நியூமரிக் ஸ்ட்ரிங் அண்ட் போலியன் மொத்தம் த்ரீ டைப்பில் வந்து லிட்ரலில் பைத்தானுக்குள்ளார யூஸ் பண்ணுறோம் என்னென்ன டைப் அப்படின்னா நியூமரிக் லிட்ரல் போலியன் அப்படின்னு மொத்தம் த்ரீ டைப்ஸ் இருக்குது அந்த த்ரீ டைப்ஸே நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ரைட் அதுக்கடுத்து ஒன் பை ஒன்னா ஒன் பை ஒன்னா பார்க்கலாம் சார் இப்போ லிட்ரல் அப்படின்னு சொன்னீங்க லிட்ரல் அப்படின்றது ஒரு வேரியபிளுக்கு அசைன் பண்ணக்கூடிய வேலேஸுக்கு என்ன சார் பேர் அப்படின்னா லிட்ரல் அப்படின்னு சொன்னீங்க இல்லை ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் வந்து நியூமரிக் லிட்ரல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க நியூமரிக் அப்படின்னா நம்பர்ஸ் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இப்போ நம்ம வேரியபிளை டைரெக்டாக கொடுக்குறோமா இல்லையா ஏ ஈக்குவல் டு டென் பி ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டின்னு இல்லையா இதுக்கு பேர் தான் நியூமரிக் லெட்டர் அப்படின்னு பேர் நியூமரிக் லெட்டர் அப்படின்னு பேர் த நியூமரிக் லெட்டருக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க த நியூமரிக் லெட்டர் கேன் பி த த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் நியூமரிக் லெட்டர் இன்டீஜர் ஃப்ளோட்டு காம்ப்ளெக்ஸ் இல்லை இன்டிஜர்னா என்ன ஃப்ளோட்னா என்ன காம்ப்ளெக்ஸ்னா என்னென்னா கீழே பாருங்கள் அப்படியே நமக்கு எக்ஸாம்பிளோட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பாருங்கள் இன்டிஜர் நம்பர் இன்டிஜர் நம்பர் அப்படின்றது சம்திங் அந்த இன்டிஜர்லேயே நிறைய வெரைட்டியாக பிரித்து கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன அப்படின்னா பைனரி நம்பர் டெசிமல் நம்பர் ஆக்டல் நம்பர் ஹெக்ஸா டெசிமல் நம்பர் ஆல்ரெடி லெவன்த்தில் வந்து இப்போ நம்பரிங் சிஸ்டம் படிக்கும்போது இந்த நம்பரில் அப்போ நம்பரை பற்றிலாம் படிச்சிருப்பேன் ரைட் அதுக்கடுத்து பாரு இதில் இது நமக்கு தேவையில்லை இந்த ஹேஷ் சிம்பிள் போட்டதெல்லாம் கமெண்ட் அது தேவையில்லாமல் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காத அது நமக்கு தேவையில்லை இப்போ ஏ என்ற வேரியபிள் அதுக்கு ஒரு வேலைஸ் கொடுத்துருக்காங்க பி என்ற ஒரு வேரியபிள் டெசிமல் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க சி என்ற ஒரு வேரியபிள் ஆக்டல் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க டி என்றது ஒரு வேரியபிள் அதுக்குள்ளார எக்ஸா டெசிமல் நம்பர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ரைட் அதுக்கு கீழே ப்ரிண்ட்டுக்குள்ளார இன்டீஜர் வேலிஸ் அப்படின்னு இருக்குது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் டபுள் கோட்டில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படியே ப்ரிண்ட் ஆகும் ஏ பி சி டி ஏ கண வேலிஸு பி கண வேலிஸு சி கண வேலிஸு டி கண வேலிஸ் இது நாளுமே வந்து ப்ரிண்ட் ஆகும்பா அவ்வளோதான் இந்த ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்ராமுக்குள்ளார ஃபஸ்ட் ஏரியா சார் நம்பரில் வந்து நீங்கள் இன்டீஜர்னு சொன்னீங்க இன்டீஜர் நம்பரில் வந்து இவ்வளோ வெரைட்டி இருக்குது அதாவது பைனர் நம்பர் இருக்குது டிசிமல் இருக்குது ஆக்டர் இருக்குது எக்ஸா டிசிமல் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்க ஃப்ளோட்டிங் அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் ஒன்று சொன்னீங்க ஃப்ளோட் நம்பர் எங்கே சார் இருக்குது அப்படின்னா கீழே எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கான் பார்ப்பா கீழே என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கான் ஃப்ளோட் நம்பருக்கான எக்ஸாம்பிள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எங்கே கொடுத்துருக்கான் இங்கே கொடுத்துருக்கான் பாரு ஃப்ளோட்டு அதாவது வந்து ஃப்ளோட் ஒன்றுன்றது வேரியபிள் ஃப்ளோட் டூன்றது ஒரு வேரியபிள் இதுக்கு டெசிமல் பாயிண்டில் வேலை செய்ய இன்புட்டாக கொடுத்துருக்காங்க
ஸ்ட்ரிங் இஸ் ஏ சீக்வன்ஸ் ஆஃப் கரெக்டாக சவுண்ட் பை த கோட்ஸ் அதாவது சிங்கிளாக இருக்கலாம் டபுளாக இருக்கலாம் ட்ரிபிளாக இருக்கலாம் பைத்தாலில் த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆன கோட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இது ரொம்ப தெளிவாக சொல்லுங்க சார் நான் கீழே பாருங்கள் அவனே எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துட்டான் என்ன அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஸ்ட்ரிங்ஸ்ன்றது வேரியபிள் நேமுப்பா திஸ் இஸ் அ பைத்தான் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர் கொடுத்துருக்காங்களா இல்லையா ரைட் இது மாதிரி சீக்வன்ஸ் ஆஃப் டேட்டா டைப் டிக்ளேர் பண்ணிக்கலாம் பைத்தானில் என்ன தேவைப்படுது அப்படின்னா அதான் இது சீக்வன்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர் வந்து நம்ம இன்புட்டாக கொடுக்கணும் அப்படின்னா இதை என்ன சார் சொல்லலாம் அப்படின்னா த நேம் இஸ் கால் த ஸ்ட்ரிங் லெட்டர் ஸ்ட்ரிங் இஸ் ஏ சீக்வன்ஸ் ஆஃப் வேரியபிள் இட் சரவுண்ட் பை த கோட்ஸ் சிங்கிள் டபுள் ட்ரிபிள் எதுனாலும் கொடுத்துக்கலாம் ரைட் இப்போ ஸ்ட்ரிங்ஸ்ன்றது வேரியபிள் அதுக்குள்ளே என்ன வேலைஸ் கொடுத்துருக்காங்க திஸ் இஸ் அ பைத்தான் இப்போ ஏவுக்கு வேலைஸ் நம்ம டென்னு கொடுக்குற மாதிரியும் நம்ம ஸ்ட்ரிங்கை இன்புட்டாக கொடுக்கலாம் இப்படி கொடுத்துருக்கக்கூடிய மெத்தட் தான் இங்கே ஓகே சார் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஸ்ட்ரிங்ன்றது வேரியபிள் சார் அந்த வேரியபிளுக்கு அசைன் பண்ண வேலைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் அ பைத்தான்னு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கடுத்து கேரக்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க கேரக்டர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இது டபுள் கோட்டில் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கடுத்து மல்டி லைனுக்கு வந்து ட்ரிபிள் கோட் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இது எல்லாமே பிரிண்ட் ஸ்ட்ரிங்கு கேரக்டர் மல்டி லைன் எஸ்டிஆர்னு இருக்குது இது மூணுமே வேரியபிள் எஸ்டிஆர் கேரக்டர் மல்டி லைன் எஸ்டிஆர் அப்படின்றது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேரியபிள் நேம் அந்த வேரியபிளுக்குள்ளே இந்த வேலைஸ் இருக்குது இது பிரிண்ட் பிரிண்ட்னு கொடுத்தாங்கன்னா நமக்கு அவுட் புட் டபுள் கோட்டில் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தாங்களோ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து அப்படியே பிரிண்ட் ஆகும் இங்கே கீழே பாருங்கள் திஸ் இஸ் அ பைத்தான் சிஏ திஸ் இஸ் அ மல்டி லைன் ஸ்ட்ரிங் ஒன் ஆர் மோர் லைன் கோட் அப்படின்னு இருக்குது அதாவது ஒன்றும் இல்லைப்பா ஒரு வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ணி வேலை சாசைன் பண்ணியிருக்காங்க அதை பிரிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்ட்ரிங்ஸு கேரக்டர் மல்டி லைன் எஸ்டிஆர்னு கொடுத்துருக்காங்க இது மூணுமே வேரியபிள் அதில் சிங்கிள் கோட்லேயோ டபுள் கோட்லேயோ ட்ரிபிள் கோட்லேயோ வேலை சாசைன் பண்ணி அதை பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கேன்ப்பா அவ்வளோதான் முடிச்சு போச்சு இதுக்கு பேர் தான் ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு பேர் ரைட்டு சார் இப்போ ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு என்னென்னு சொல்லிட்டீங்க இந்த ஸ்ட்ரிங்கில் வந்து பார்த்தோன்னா அதுக்கடுத்த டாபிக் என்ன சார் அப்படின்னா பூலியன் ஸ்ட்ரிங் பூலியன் அப்படின்னா என்ன ஜீரோ ஆர் ஒன்று அதர் வைஸ் இல்லைனா டூ ஆ ஃபால்ஸா அதாவது டூ அப்படின்னா ஒன்று ஃபால்ஸ் அப்படின்னா ஜீரோ சரிங்க சார் நம்ம பூலியன் ஸ்ட்ரிங் லெட்டர் ஹேண்ட் ஆஃப் த எனி டூ வேலைஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் ஒன்று ட்ரூவில் வரும் அப்படின்னா ஃபால்ஸில் வரும் ஓகே சார் இதுக்கான டேட்டா எப்படி சார் கொடுப்போம் அப்படின்னா கொடுத்தா ட்ரூவில் கொடுப்போம் அப்படின்னா இதில் கொடுப்போம் ஃபால்ஸில் கொடுப்போம் பூலியன் ஒன்றுக்கான வேலை செய்ய ட்ரூ பூலியன் டூக்கான வேலை செய்ய ஃபால்ஸ் இப்போ பாரு பிரிண்ட்டுக்குள்ளார இந்த டெமோ ப்ரோக்ராம் ஆஃப் பூலியன் லெட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் டபுள் கோட்டில் இது அப்படியே பிரிண்ட் ஆகும் அவுட் புட்டில் பிரிண்ட் ஆஃப் ஃபோக்குள்ளார பூலியன் வேலி பூலியன் ஒன்று பூலியன் டூ அப்போ பூலியன் வேலி வந்து ட்ரூனு கொடுத்தோம் பூலியன் டூ வேலைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபால்ஸ்னு கொடுத்து இது அப்படியே வந்து பிரிண்ட் ஆகும்பா அவ்வளோதான் விஷயம் ஓகே சார் நெக்ஸ்ட் டாபிக் என்ன சார் அப்படின்னா எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் எஸ்கேப் சீக்வன்ஸுக்கு வேறு ஒரு நேம் இருக்குப்பா என்ன நேம் அப்படின்னா நான் பிரிண்டபிள் கேரக்டர் அப்படின்னு பேர் நான் பிரிண்டபிள் அப்படின்னாலும் எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ்னாலும் ஒன்று தான் நான் பிரிண்டபிள்னா என்னென்னா போன வருஷம் நம்ம லெவன் லெவன்த்தில் படித்த மாதிரி தான் அதாவது பிரிண்ட் ஆகாது எப்படி சார் பிரிண்ட் ஆகாதுன்னா இப்போ பாருப்பா ஒவ்வொரு எஸ்கேப் சீக்வன்ஸுக்கும் ஒவ்வொரு மீனிங் இருக்குது நம்ம லெவன்த்தில் பார்த்த மாதிரி தான் ஸ்லாஷ் என்ன எதுக்கு நியூ லைனு ஸ்லாஷ் டி எதுக்கு டேபு அப்படின்லாம் படிச்சுருக்கோம் இங்கேயும் அதே மீனிங் தான் இங்கே பாரு ஸ்லாஷ் டி கொடுத்துருக்காங்க ஸ்லாஷ் எஸ் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது பாரு முன்னாடி தியரி பார்த்துட்டு வந்துடலாம் த பைத்தான் ஸ்ட்ரிங் லேட்டர் பேக் ஸ்லாஷ் இஸ் ஏ ஸ்பெஷல் கேரக்டர் ஆல்சோ கால் த எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் கேரக்டர் அதாவது வந்து இது பேக் ஸ்லாஷ் கேரக்டர் என்ன சார் சொல்லுவோம் அப்படின்னா எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் த ரெப்ரஸன்டிங் த சர்டைன் ஒயிட் ஸ்பேஸ் கேரக்டர் ஒயிட் ஸ்பேஸ் நமக்கு தேவை அப்படின்னா ஸ்லாஷ் டி வந்து கொடுக்குறோம் நியூ ஸ்லாஷ் என்ன கொடுத்தோம் அப்படின்னா லீவ் லைனு ஸ்லாஷ் யார் கொடுத்தீங்கன்னா கேரேஜ் ரிட்டன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது எதுவுமே பிரிண்ட் ஆகாத ஆக்ஷன் மட்டும் நடக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப தெளிவாக சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ பார்ப்பா பிரிண்ட்டு நான் உனக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதுகிறேன் பாரு ஃபஸ்ட்டு நியூஸ் பாரு நான் பிரிண்ட்டுக்கு ஷார்ட் ஃபார்மாக பி அப்படின்னு போடுறேன் டபுள் கோட்டில் ஏ அப்படின்னு போடுறேன் போட்டு ஸ்லாஷு என் கொடுத்துட்டு எகைன் மறுபடியும் நான் பி அப்படின்னு கொடுத்துன்னு வச்சுக்க எனக்கு இது அவுட் புட் எப்படி சார் வரும் அப்படின்னா அவுட் புட் ஃபஸ்ட் லைனில் ஏன்னு வரும் எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் இது
போன லெவன்த்துலேயே நடத்திருப்போம் என்ன சார் நடத்திருப்போம் அப்படின்னா இந்த ஸ்டோரி நான் சொல்லியிருப்பேன் என்ன சார் ஸ்டோ ஸ்டோரி சொல்லியிருப்பீங்கன்னா இப்போ பாரு ஒரு கிளாஸ் ரூமுக்குள்ளார ஒரு பாம்பு கோப்ரா பாம்பு உள்ளார வந்துருச்சு இப்போ கிளாஸ் உள்ளார நான் ஒரு ஹண்ட்ரட் மெம்பர்ஸ் உள்ளார இருக்காங்க நூறு பேர் உள்ளார இருக்காங்க இப்போ நம்ம கோப்ரா பாம்பை பார்த்தோன்னே என்ன பண்ணுவோம் வெளியில் ஓட பார்ப்போம் ஆனால் வாயில் வந்து என்ட்ரன்ஸ் வந்து ஒரே ஒரு என்ட்ரன்ஸாக இருக்குது அப்போ ஒரு சின்ன என்ட்ரன்ஸுக்குள்ளார அட்டன் டைமில் ஹண்ட்ரட் மெம்பரை வெளியில் போக முடியுமானா கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடான விஷயம் அப்போ நான் என்ன சார் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த ஹண்ட்ரட் மெம்பர்ஸாக லைனாக பிரிக்கிறேன் ஒரு ஃபைவ் லைன்ஸாக பிரிக்கிறேன் எந்த ஏரியாவில் ஃபஸ்ட்டு பாம்பு மூவ் ஆகுதோ அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய பீப்புள்ஸை நான் லைனாக ஒன் பை ஒன்னா ஒன் பை ஒன்னா டக்கு டக்குன்னு வெளியே இருக்கேன் அப்போ ஃபஸ்ட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது இப்போ கம்பேர் பண்ணும்போது எது ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குன்னா நம்ம லைனாக அதாவது செப்பரேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வெளியேற்றுறது ரொம்ப ஈஸி இங்கே டேட்டா டைப்பு அதே மாதிரி தான் பா தெரிய சார் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் டேட்டா அவைலபிள் த பைத்தான் ப்ரோக்ராம் சார் பைத்தானாக இருந்தாலும் சரி எந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இருந்தாலும் சரி நிறைய டேட்டா வந்து இருக்கு அந்த டேட்டாவை நான் கிளாரிஃபை பண்ணாமல் அதாவது இந்த கிளாசிஃபிகேஷனாக பிரிக்காமல் நான் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதை ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு இன்டர்பிரேட்டருக்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் வந்து கிரியேட் ஆகும் இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்காக தான் டேட்டா டைப் வந்து வச்சுருக்காங்க நியூமரிக் டேட்டானா ஒரு ஏரியா ஸ்டிங் டேட்டானா ஒரு ஏரியா மூலியன் டேட்டானா ஒரு ஏரியா அப்போ த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் பிரிக்கிறதுனால அந்த டேட்டாவை நம்ம ஈஸியாக வந்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் அதுக்காக தான் டேட்டா டைப் அப்படின்றது பைத்தானில் மட்டும் இல்லை வேறு எந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அதெல்லாம் கொண்டு வரதுக்கான ரீசன் வந்து பார்த்தோன்னா அவ்வளோதான் ஓகே சார் பேசிக்காகவே பைத்தானுக்குள்ளே என்னென்ன டேட்டா டைப்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது அவங்க லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்னா நம்பர் ஸ்ட்ரிங்கு பூலியனு டியூப்புல் அண்டு டிஸ்டரி அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ரைட் அது கீழே பார்ப்பா பைத்தானில் ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் வந்து நம்பரிங் டேட்டா டைப் நம்பரிங் டேட்டா டைப்பை பற்றி முன்னாடியே நம்ம பார்த்தா தான் பார்த்தா தான் திருப்பி திருப்பி கொடுத்துருப்பான் அந்த முன்னாடி பார்த்துருப்போம் பைனரு டிசிமில் எக்ஸா டிசிமில் ஆக்டல் அப்படின்லாம் பார்த்துருப்போம் அதில் பார்ப்பா த பில்டிங் நம்பரிங் ஆப்ஜெக்ட் சப்போர்ட்டிங் இன்டீஜியர் ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் நம்பர்ஸ் அண்ட் த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இதுதான் வந்து நம்பர் டைப் முன்னாடி பார்த்தமா இல்லையா இதில் ஸ்ட்ரீங்கில் வந்து பார்த்துருப்போம் பாரு நியூமரிக் ஸ்ட்ரீங் அப்படின்னு ஒன்று பார்த்து நியூமரிக் லெட்டரில் அப்படின்னு ஒன்று பார்த்துருப்போம் அதில் தான் அது பார்த்துருந்தோம் ரைட் அதே தான் இங்கேயும் கொடுத்துருக்கான் பார்த்துக்கோ அதுக்கடுத்து பாரு அதை கீழே வந்து எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க என்ன சார் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா போத் அப்பர் கேஸ் அண்ட் லோவர் கேஸ் கீழே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க என்ன ஸ்டேட்மெண்ட்னா இன்டீஜர் டேட்டா கேன் பி த டிசிமல் ஆக்டல் எக்ஸா டிசிமல் த ஆக்டல் இன்டீஜர் யூஸ் த ஓ போத் அப்பர் அண்ட் லோவர் கேஸ் அதாவது வந்து நீ அப்பர் கேஸாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் லோவர் கேஸாகவும் இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நம்பரிங் சிஸ்டத்தில் சொன்னோமா இல்லையா தம்பி ஓ போட்டோம் அப்படின்னா ஆக்டலு ஓ எக்ஸ் போட்டோம்னா எக்ஸா டிசிமல் அப்படின்லாம் நம்ம சொன்னோமா இல்லையா ரைட் அதில் போத் அப்பர் கேஸ் அண்ட் லோவர் கேஸ் பைத்தாலில் வந்து பார்த்தோம்னா சின்ன ஓவும் போட்டுக்கலாம் பெரிய ஓவும் போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி தான் எக்ஸா டிசிமல் கான்ஸ்டன்ட்டுக்கும் சின்ன ஓவே வந்தாலும் போட்டுக்கலாம் ஓ எக்ஸ் பெரிய ஓ எக்ஸ் போட்டாலும் அது எக்ஸா டிசிமல் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு பேர் அதாவது அப்பர் கேஸ் அண்ட் லோவர் கேஸ் வந்து அலவுடு அதாவது கேபிட்டல் லெட்டர் சுமார் லெட்டருக்கு வந்து அலவுடு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது கீழே எக்ஸாம்பிள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் நம்பரு ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் நம்பரும் வந்து பார்த்தோன்னா இது மாதிரி டிசிமல் நம்பராக வந்திருக்கும் பூலி நம்பர் வந்து பார்த்தோன்னா ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸு ஸ்ட்ரிங் டேட்டா டைப் பண்ணுறது சிங்கிள் அண்டு டபுள் அண்டு ட்ரிபிள் கோட் அப்படின்னு மூணையும் சொல்லியிருக்காங்க இதோட உனக்கு இந்த லெசன் வந்து முடிச்சு போச்சுப்பா தட்ஸ் ஆல் லெசனை நல்லா தெளிவாக கிளாரிஃபை பண்ணிக்க ரொம்ப ஈஸியான லெசன் ஏன்னா இது ஏற்கனவே ஃபுல்லாகவே நம்ம சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் படித்தது அதனால தான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக நடத்திருக்கேன் ஏன்னா அந்த கண்டென்ட் ஏற்கனவே நமக்கு எல்லா விஷயமும் தெரிஞ்சுதான் என்னென்னா பைத்தானில் ஒரு சில மாடிஃபிகேஷன் மட்டும் இருக்கும் அதை மட்டும் கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்துக்க ப்ரோக்ராம் கிளாரிட்டியோட பார்த்துக்க திருப்பி திருப்பி சொல்லிட்டு தான் இருக்கேன் பி ஃபோர் கேண்டிடேட் இது வரைக்கும் எனக்கு ரிப்ளை ரொம்ப கம்மியாக தான் வந்திருக்கு ஒவ்வொரு நாளும் அட்டண்டன்ஸ் போட்டிருக்கேன் இன்கேஸ் நீ ஸ்கூல் ரிப்ளை உள்ளார என்ட்ரி ஆகும்போது உனக்கு இன்டர்னல் மார்க் குறைஞ்சது அப்படின்னா அதுக்கு யூ ஒன்லி தான் ஒன்லி ரெஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் அதையும் பார்த்துக்க கடைசியில் பின்னாடி மார்க் குறைச்சிட்டீங்க அப்படின்னு என்னை நீ குற்றம் சொல்லக்கூடாதுப்பா தேங்க்யூ தேங்க்